Estos son los consejos para ser chic del Panda Show Internacional. Este consejo de cómo ser chic es para todos los ponediscos sonideros que piensan que montarle a las canciones este sonido es chic. Realmente es una macuarrada pensar que la gente aplaudirá el que tú pongas por media hora este sonidito infernal que solo martilla los oídos de los comensales. Para hacer un ponediscos chic, mejor pon canciones que tu público de bajos recursos aplauda. ¡Exacto! Como la chacha que más aplauda. O unas de la tesorito. Y hasta unas de Pérez Prado. Y no puede faltar la de Ricky Martin. Pero nada de poner los CDs de MP3 que conseguiste afuera del Metro Toreo, por favor. Ubícate, mi chavo. Ubícate. La onda ahorita es lo retro. No tu sonidito hace que la neta pesta. Y por último, si realmente quieres ser chic como el panda Zambrano, nada de pegar en tu cajón de muerto fotos de taller mecánico en la que salen mujerzuelas semidesnudas. Sale, te cuidas, bye. Sigue en sintonía y escucha más consejos para ser chic aquí, en el Panda Show. Hola, bueno, bueno, soy el Panda, ¿quién habla? Sí, buenas noches. ¿Qué pasó, amigo? Eh, quiero hacerle una broma a mi mamá. ¿A tu mamá quiere hacer una broma? ¿Cómo te llamas? Jesús. ¿De dónde me hablas, Jesús? De aquí, de Iztapalapa. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo se llama tu santísima mamá? Guadalupe. Guadalupe, ¿qué le decimos a Guadalupe? Quiero decirle que... Es que mira, mi hermana Ajá. se fue este... Apenas fue ayer a un rodeo. Órale. Entonces, este, quiero decirle que el chavo ese que vino eh, se quiere casar con ella. Ah, ¿Tú me entiendes? Órale, a ver, a ver, a ver. Tú tienes una hermana que se llama cómo? Noemí. Noemí, ¿qué edad tiene Noemí, este Jesús? 21 años. 21 años. ¿Y el chavo con el que fue al rodeo? ¿Cómo se llama? Jorge. O sea, debo entender que Jorge ayer llevó a Noemí al rodeo y le dio permiso a tu mamá. Así es, pero según mi hermana, según mi hermana, le dijo que se iba a ir con usted, fue con unas amigas. Ah, entonces yo voy a hacer el supuesto Jorge que ayer fue al rodeo y que habló para pedirle la mano de Noemí. Así es. Ok, eso, eso es lo que quieres, sí, entendí bien. Ah, sí, 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 eso es lo que quiero. ¿Y por qué, y por qué pedirle la mano? ¿Qué? ¿Tu mamá se va a poner muy heavy o qué onda? Sí. Lo que pasa es que como es la única soltera de aquí de la casa, Ajá. Eh, eh, ¿cómo te diré? Le tiene miedo a que se le vaya, pues. Ok, ahora, ¿dónde está Noemí ahorita? Noemí está aquí en mi casa. ¿Está aquí contigo? Ajá. Ok, ¿y tu mamá dónde está? Mi mamá ahorita está trabajando. Ok, a ver, pásame Noemí para que me ayude la broma. Dame el teléfono primero, dame el teléfono de tu mamá. Así que okay. marco en este momento ahora. Las bromas en el Panda Show. Panda Baby, la pura verdura en bromas. Oye, Panda. Mande. Me encanta tu papá. <risa> bueno. 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 ¿Qué pasó? ¿Quién habla? Yo, no es mí. Ay, ¿qué pasó, chaparrita? Madre. Ey, este... Mira, ahorita me está marcando un chavo que yo ayer conocí en el rodeo, que me acompañó. Ah, chinga, ¿cómo que te acompaño? Si me dijiste que te ibas a ir con Liliana y con unas amigas, ¿no? Que te ibas a ir con un cabrón. Pues sí, pero es que lo conocí en el rodeo. Ah, ajá, ¿y luego? Te marco y, y... ¿qué te dijo? Y que... Pues es que te quiere pedir mi mano. ¿Qué? Sí... Estás pinche loca, ¿cómo que tu mano? Oye, hija, pero... No me vengas con tus pinches jaladas, no ni qué, tu mano, ni qué, tu mano, un putazo le voy a dar. ¿Qué, pues, tu mano, por qué? ¿Eh? ¿Qué, tu mano, por qué, o qué? Es que, es que, mira, déjame llegar a la casa, otra te voy a romper la madre, a mí no me salgas con tus chingaderas, tanto pinche tiempo... Tú sabes que, que vengo de la pinche chamba, estoy toda madreada y todavía quieres que, que me sales con tus pendejadas, no manches. No te llego. <risa> oye, hoy, hoy sí, hoy sí que el lenguaje está bien florido, ¿eh? Oye, claro. ¿qué, onda, ¿qué onda con tu mamá, Noemí, eh? 
Se pues nota, es que ya ves. Se nota el don de sus palabras, las sabias palabras y consejos de una madre. <risa> <risa> Espérate, ahora me toca, ahora me toca. Oye, pero ¿para qué le dijiste? Me está hablando el teléfono, pues ahí ya la regaste porque se supone que yo he ido a pedir tu mano y quería casarme contigo, entonces ya ahí... Ya no, me, ya no me colocas junto a ti, sino que yo estoy hablando por teléfono. Punto número uno. Punto número dos. ¿Para qué le dices que apenas lo conociste ayer? Si se supone que ya hay una relacioncilla, pues ahí como que ya... Le hubieras dicho que ya tenías un tiempo saliendo ayer y que... Saliendo con él, que ayer hubiera, había sido el rodeo y que ayer te pidió la mano y que ahorita está contigo para ver si... O sea, piensa, piensa, Noemí. ¡Chin, ya se le cortó la Noemí! Uy, qué la canción. ¿Tenemos el teléfono de Noemí? ¿Tenemos el teléfono? Wow, no manches. No, pídenme, ya no me hablen tanto por las ventanas, porfa, neta. Me tienen lleno aquí la computadora de puras ventanas. Aguante. ¿No, no la tenemos? No manches. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos con la jefe y rematamos la broma y que nos dé el teléfono? Sí, yo creo que es lo más sabio, ¿verdad? A ver, vamos a marcarle a la mamá. Vamos a marcarle. Vamos a marcarle. Ahí voy. Mientras intentame marcar. Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Señora Guadalupe. ¿Qué pasó? ¿Eres... ¿Quién es? ¿Benito? No habla Jorge, señora. Buenas noches. Ah, buenas noches. Señora Guadalupe. ¿Jorge? ¿Qué Jorge? El novio de Noemí. No, mi hija no tiene novio. Este, bueno, lo que pasa es que no se lo había dicho, ¿verdad? Porque... Pues ella tenía miedo Y ahora Pero miedo de Pues a su reacción señora Yo yo quisiera pedirle de la manera más atenta Es que este Mis jefes y yo este Queremos pedir su mano Es que nos queremos casar No, no te creo Mira, mi hija está estudiando Está en tercer semestre En, en licenciatura Yo lo sé señora pues A yo mí me ha costado la... mucho trabajo Sacar a mi hija adelante señora... No te creo Ella no sale de la casa ella siempre está estudiando, está en la, metida en la computadora. Mira, yo trabajo. Bueno, sí. yo, ¿por qué chingón me tengo que estar confesando contigo? No, no te señora, conozco, no, no, no sé yo, ni quién yo, eres. Yo, yo, yo le pido... ¿Sabes qué? Mira, en buena onda. Mire, incluso quien no sabía de esto también y era no sé Jesús, quién te señora. dio mi número. Pues ella, lo que pasa es que... Yo nada más le pido que me escuche, señito, porfa. Mira, es que yo no, 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 la verdad yo no te creo porque yo con ella tengo mucha confianza. Ella me, eh, me ha dicho todo lo que lo que pasa, lo que lo que le pasa en la escuela y a pesar de que de que pues no está su papá, nos hemos apoyado y hemos, hemos salido adelante. Pues no sí, te sí. creo, no te creo, no pues creo. Si no todo casi, todo, quien sabía de esto, mire, se lo juro, señor, es Jesús. Y, y precisamente... ¿Quién? Pues Jesús. ¿Quién? Jesús. No. Pues Jesús me dijo que le iba a romper su madre a cualquier cabrón que se le acercara a ella, él y Mario. Así sí. que no te creo, no creo que Jesús, y menos Chucho, que es el más cabrón de los dos. Señora, yo le, yo le pido respeto, yo no le estoy faltando el respeto, la neta. No, 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 yo no te estoy faltando el respeto, nada más. Mira, para que alguien se acerque a mi casa, primero, primero, óyeme bien, tiene que conocer a mis hijos. ¿eh? No creas que son enchiladas nada más, y no estamos solos, ¿eh? No estamos solos. Pero, pues, no Pero se en trata fin, a ver, a ver, a ver, a ver si es cierto. ¿En qué año está, en, en, en qué universidad está mi hija? Mire, yo, yo, yo le quiero pedir una cosa. Yo creo que esto no es para tratar por teléfono. O sea, yo, 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 yo le estoy enfrentando. Yo, 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 yo hasta tartamudo me saliste. Pues es que estoy nervioso. Pues mugre vieja, guanga y guarra. Pues cómo me habla. Pues uno se pone nervioso. ¿Sabes qué? Sácate mucho. A... Espérese. <risa> Guarra y guanga. No, a mí me volvió a colgar tu mamá. ¿Eh? Le dije vieja guarra y guanga. Oye, pero de, de verdad, o sea, tú tienes un capataz al lado, ¿eh? No tienes una madre. O sea, Noemí no sale, Noemí está en la casa, Noemí no puede, Noemí sus hermanos primero muerto. O sea, ¿qué tipo de vida llevas, Noemí? <risa> Es que prácticamente ya tengo... Bueno, mi vida social se acabó cuando empecé a la universidad. ¿Y, y eso por qué no? ¿Es por, por convicción? ¿Porque así lo quieres hacer? ¿O por presión de tu familia? No, no es por convicción. Yo quiero terminar mi carrera. No, está bien, digo, está bien. Qué, qué buena onda, ¿no? Y te felicito, pero, pero el tener amigos o tener amigas... O salir como lo hiciste ayer al rodeo... O en un momento dado tener un novio... No quiere decir que eso... 
faltes a tus principios o no termines tus objetivos como es tu carrera, porque a lo que yo platiqué con tu mamá y me transmite es que realmente, wow, o sea, está cañón, está cañón, manita, ¿eh? Es que son de esas gentes de antes, ¿Qué? de esos tiempos. Bueno, pues vamos a marcarle a tu mamá una vez más. Este, uh -huh. Dile que, que, que Jorge está ahí contigo, que se siente ofendido porque le faltó el respeto. Este, uh -huh. Y le dices, mamá, yo no quería llegar a esto, yo lo quiero, yo lo amo, es mi vida. Este, Incluso está ahí, está ahí Jesús, ¿no? Uh -huh. Mira, podemos armar, armar la rebambaramba como que Jesús y yo nos estamos peleando porque yo voy a decir, no, yo me la llevo ahorita y tú sí, me quiero ir con él. O sea, ahorita que le hables a tu mamá y le digas que ya te vas a ir, que te vas a ir con el supuesto Jorge, o sea, ya que no te está apoyando, entonces Ajá. Jesús no quiere hacerlo, entonces nos vamos a echar un tiro tu hermano y yo, ¿ok? Ok. ¿Sí? ¿Sí entendiste? Ok. Bueno. ¿Qué pasó, Jesús? Oye, guarda, mira, acaba de hablar mi mamá. Uh -huh. Y le dije que estabas aquí, en la casa. ¿Quién? O sea, el supuesto Jorge. Sí, el Jorge. Ok. Y que nos vamos a ver ahorita en unos 10 minutos ahí en la boca 7. ¿Quién es? Eh, Jorge, Noemí y yo. Pero pues no, le, no, no supuestamente le dijiste que estaba ahí. Sí, pues yo le dije, le digo, no, pues es que está aquí, está hablando conmigo, le digo, pero quiere hablar contigo. Y pues, no sé, le digo, quiere hablar contigo, le digo, pero yo ya no puedo hacer nada, le digo, que Mario está bien encabronado. Sh, cállate la boca. <risa> Chale. <risa> Ok, entonces, ¿cómo culminamos la broma, hijo? Ya, yo ya, ya, yo ya me hice bolas. Tú dile que, que a ti te va, que a ti te vale, que tú estás conmigo. Ok, bueno, va, igual ahorita nos echamos un tirito. Bájale al radio, no te guíes mucho por el radio, compadre, porque tengo que retrasar la señal por aquello de las palabras que te lanzas para Ajá. poderlas editar. Entonces, este, no te guíes mucho por el radio, porque si no, no es lo mismo lo que está pasando en el teléfono a lo que, a lo que va a pasar en el radio, ¿ok? Así que pásame a mí, compadre, pásame a mí. A ver, te la pasa. Noemí. Hey. Vámonos al plan que teníamos. Hola. Eh, estás indignada, hablas. Mami, ¿sabes qué? Mira, yo amo mucho a Jorge. Este, me voy con él. Ya no me vas a encontrar. Te quiero mucho y después te hablo, ¿ok? Ok. Bueno. Bueno, mamá. Soy yo. Bueno. ¿Qué pasa aquí? Ah, sí, no, Noemí. Es que no ¿Qué broma es esta? Eh? Dice este... Me habló un muchacho que, que, que según... Que... Chucho ya sabía que andabas con él y que... Bueno, no sé, puras tonterías. Mira, hija, ya voy para la casa y ya salí de trabajar. Ahorita este, nos vamos a arreglar. Sí, nunca, nunca me has dicho nada. ¿Qué es eso? Ah, la chingada. No, no hablas. Ahorita voy en un pinche... No, mira, madre. ¿No? Te quiero mucho. Sí, pero es mi vida. Y yo me voy a ir con él. Vas a chingar a tu madre que te vas con él. Uy, no, mi mamá, donde me hagas. Nomás donde me hagas una cosa así. Y te juro que, mira, te busco y ni él no se la va a acabar. Vamos, vamos a Uf, tú mejor que nadie sabes. Tú mejor que nadie sabes que está tu tío Rodolfo en el Estado de México. Está tu tío Pancho puesto de mando. Y ahorita yo tengo un licenciado acá conmigo. Eh, en, la, en el trabajo. Yo ahorita, ahorita me voy a mover. Pues voy a ir, es que yo ya soy mayor de edad. Además, sí, hija, la yo de Jesús. ¿Qué es eso? ¿Qué se oye? Es que está forcejeando. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí, Noemí. Noemí. ¿Qué pasó? Vámonos. Vámonos, no tenemos vámonos, apoyo vámonos. de nadie, vámonos. Noemí, Noemí, vámonos, Noemí, no mi amor, vámonos. Eso, pues ya me voy, vámonos, que tu familia no vale la pena. Tú y yo tenemos madre, una vida por delante. Tú y nada, mira, ni, 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 ni mira, tu mamá vale la pena. Mira, madre ese pobre güey que está ahí, que porque no sé ni vámonos, quién es, vámonos, no sé vámonos, ni de vámonos. qué gente es. Noemí, por favor, entiéndeme, Señora, no te Jorge. vayas a alargar. Señora, eh, mira, habla Jorge, eh, ya le eh, dije. Yo sé que ya estás grande, es tu vida, pero acuérdate de todo lo que nos ha costado, que salgas adelante, no vayas a hacer una tontería. Me cree que mira, hija, me vas a dar el pinche señora, tiro de gracia. Señora, soy yo. Yo me estoy rompiendo la madre trabajando para no ti. Seas a, no seas chantajista, señora, no seas chantajista. Estoy yo en la bocina. Mira, sácate chingada a tu madre. Con lo que usted quiera, pero pendejo. yo me voy con lo mí. Eh, yo ándale, me voy porque pues, nuestra vida, usted no vale hazlo, la pena. Hazlo, hazlo, pero oye lo cosa. bien, el mundo no es tan grande como lo pintan. Mira, si no me vale gorro porque quebrar, nos vamos a ir lejos. Eh, Ay, sí, me mucho bien. Me madre que ahorita llego en una pinche patrulla y te voy a cargar, güey. No porque wey. se sienta muy influyente, fíjate. <ríe> 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 
manches, no, es que ya lo llevamos al límite. <risa> tu mamá ya enloqueció, ya chilló, ya... ¿A poco es muy influyente tu mamá? Hoy sabes que habla mucho. ¿Sí tiene muchas palancas, mija? Porque no manches. Sí, ser... sí tiene. No manches. ¿Cómo termina? ¿De veras? ¿Cómo? Ok, ok, ya vamos a terminar la broma. Este, le estoy marcando y le dices, mamá... Donde quiera que esté vas a estar en mi corazón, ¿ok? Y así como que te estás despidiendo y le dices, y te voy a decir lo peor, y te voy a decir que ella le dices cómo soy el panda show, ¿ok? Órale. Va. Va. Mamá, te voy a llevar en mi corazón, tú siempre has sido un gran ejemplo, pero entiende que el amor y bla, 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 bla. Y le dices, oye, no le voy a decirte cómo soy el panda show. Va. Va, oye, ¿Eh? ¿me vas a regalar un pantallito? oficial, espéreme tantito ¿qué pasó? Eh, ya voy para la casa y no. me llevo me llevo una patrulla madre. Eh, y voy a rodear, óyelo bien me vale madre que eh, me queden sin nada eh, sí, vete yo no te digo que no, tú tienes que hacer tu vida pero debes de tratar tienes 22 años, hija que no puedes ¿Qué? pensar las cosas estás en, en, en la licenciatura ok, tienes derecho Yo no, no eres para mí pero entiéndeme flaquita eh, quiero que me entiendas, ¿sabes qué voy a hacer? Déjate ir, eh, ¿sabes? Y si te va a ir bien, y a es todo que... dar. Pero yo no, no, no es lo peor. Digo. ¿Cómo que eso no es lo peor? No. Y nada más déjame decirte una cosa. ¿Qué? ¿Cómo se anda el panda show? ¡A toda máquina! <risa> Se dice a toda máquina. <risa> señora. <risa> ha caído en las bromas del panda, señora. No es cierto. Es una broma de Noemí, de Jesús, de sus hijos. Se señora Guadalupe. Señora. Se vale. En eso no se juega. Espéreme, le paso a su hija. Espéreme. ¿Eh? Eso no está... se juega. Ahí está tu mamá, Noemí. Pásale a Jesús y todo. Dile por no qué le Espéreme, Alberto. Espéreme. Madre. ¿Qué? Madre. A ver, ¿Qué? comunico a Jesús. ¿Qué pasó? Bueno, ¿Quién habla? ¿Qué? Jesús. Hijo de toda tu bueno. Ahorita <risa> llego, cabrón. Vas a ver, ahorita voy a llegar ya, güey. Oiga, oiga no, señora. Ahorita me las vas a pagar. ¿Por qué le hablas a sus hijos? Está en el radio, ¿Eh? ¿no? No invente, no. Ay, no, oiga. Usted supiera... Oye, yo supiera estoy... lo que me ha costado sacar a mi familia. Yo, a mi yo lo sé, señora, adelante. pero de verdad estoy sorprendido con... Con, con, con la punta de groserías que les hable, el chantaje y, y, y todo no, lo que ¿Qué chantaje? Maneja. No, no, ¿qué claro, chantaje? Discúlpeme, pero perdón. Eh, sí, mire, yo trabajo y ellos tienen libertad. Qué bueno que Yo trabajé. llego en la noche y les doy a la casa. Ahí usted, ellos tienen todo. Sí, yo nomás lo único que quiero que estén bien ellos. Porque pero eso no es todo. Lo material, morir, no es todo lo, señor, lo material no es todo. El cariño, yo creo que la amistad sincera y la comprensión para un hijo vale más que. Lo Le que dijo usted Jesús que el sábado nos fuimos a Chapultepe todos. Ay, pero oye, qué va. Oye, qué va. Luego, ¿sabes qué chaparro no tiene? Vámonos oye, a Chapultepe. Y los dejamos, a salir con padre, los dejamos salir con tanto animal que hay en Chapultepe. Oye, qué va. Qué va. Qué va, no te enojes. Mira, es una pequeña bromita. Ay, hijo, tú me entiendes con tus tonterías y no. Ay, no, qué bárbaro, no, eh. Mira, bueno. mira, ¿sabes qué? Ahorita llego, malo, porque tengo una patrulla aquí. ¿A poco sí estaba ahí con los policías, señora? Sí, aquí tengo una patrulla. A ver, pásemelo, pásemelo. Que se lleva para la casa. A ver, pásemelo al policía. A ver, pásemelo. A ver, sí. Está malito. Este, ahora resulta que es una broma. Sí, A ver. Bueno. Buenas noches, mi oficial, el panda Zambrano al habla. ¿Con quién hablo? Con Mario Moreno, servidor. ¿De verdad, Mario Moreno? ¿No es Cantinflas? No, 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 no. ¿Qué pasó? Oficial Moreno, ¿cómo no estás? Estamos con Juan. Hola, bien, buenas noches, bien. oficial Moreno. Lo que pasa es que tengo en la línea a Jesús, que es hijo de, 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 de la señora, y le hizo una bromita. este Y bueno, ¿a poco sí fue por ustedes? ¿De verdad? Sí, mire, aquí estamos parados ahorita sobre el calzado de la viga. Ajá. Estamos, la señora nos pidió el apoyo. Ajá, ¿y pues qué? ya llevamos en camino para cruzarle el apoyo a la señora. ¿Y qué le comentó? ¿Un apoyo de qué o qué? Para, qué? <risa> para hacer un, una, este, una detención de un joven que estaba golpeando a su zaguán. Por usted se pasaría por daños en propiedad ajena. Ah. Ah, no me diga, no, lo que pasa que su hija le dijo que sí iba a ir con un chavo que amaba. Lo que pasa que la señora pues no deja tener novio a la chica ringuilla. Sí. Tiene 21 años, tiene 22 años, entonces le dijo, no, tengo novio y me voy a ir porque ya o sea, que me voy a casar con él. Y, y la señora se puso pública porque no quiere que tenga ni novio, imagínese, oficial, nada más. Este, pero no, pero fue una bromita del radio y le prende el 104.1, ¿eh? Este, oficial Moreno. No, yo no puedo traer un radio comercial, lo único que puedo traer es un radio de mi frecuencia de... 
de la policía. De, de verdad, nosotros, Pero, también, nosotros también tenemos un radio que luego oímos, este, oímos las frecuencias policíacas. No, yo lo dudo, ¿eh? Eso sí, yo lo no, dudo. No, no, de verdad, de verdad. Ábrete, ábrete, ábrete. Ábrete. ¿Ábrete? Firma que 120 de pilares? Hay un 129, una firma, sí. ¿Quién firma? No, ni, eso ni son claves de la policía, no han salido todos. Está mandando un R8. Sí, oficial. Sí, ¿Qué es un R3 al potro? ¿Qué es un R3 al potro? Encargado, encargado de la farmacia No, si sí, ahorita le digo. Ahorita le digo. Ahorita le digo. Ahorita le digo. Ya, ya corta la, la sí, ya, ya, ya corta, ya corta lo de la policía, ya corta. ¿Ya ve cómo sí lo tenemos? Para que vea que ah, sí. Sí, 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 sí. Digo, no, no, no estamos mintiendo. Oficial Moreno, que tengo una excelente noche, ¿eh? Igualmente, Moreno González para servirle. Gracias. Bye, Hasta bye, luego. Bye, bye, bye. Sí, le había hablado a la policía. Permítame, tantito, sí, por favor. Bueno. Señora, ¿ya viene no. hasta con la policía? Ahorita ah. llego, chaparra. No, no, es, no es habla, que Jesús, que va. Ay, ¿qué pasó? Ya mira, ahorita voy para allá. Ya, ya no tranquila. tardo, porque mañana tengo que estar a las 4 de la mañana otra vez. Ya, ¿Sí? tranquila, dile a la oficina que gracias por su apoyo, pero que ya se vaya. Sí, ahorita, ahorita lo voy a, ahorita lo voy a... A hablar burros por el pivote. <risa> <risa> Nos vemos, ahorita llego, hijo. Dale, que va, te espero Dios. aquí en la casa. Sí, adiós. Sí, adiós. Oye, Jesús, Hola. no manches, tu mamá es súper mega recontra archi ultra prensiva. Pues algo así, panda. Mira, <risa> tener una madre así o ser una madre así, en realidad yo pienso que es tener muy poca. <risa> Pues ni modo, pues ni modo hermano. Pues, pues ya que le hacemos. Oye, ¿y qué ahorita que llegue tu mamá crees no crees que los agarren al o algo así? No, ahorita hablamos con ella. Wow, ¿y tú eres el así mayor? Como, así como, así como la, la escuchaste y eso. Ajá. También luego entiende, la, entiende las cosas. Ah, o sea, no es tan. Sé entonces quién garina ni tu jefa, ¿no? Pues digo, no. Pues, pues ya estuvo. Vale. ¿eh? Qué bueno, mi estimado hermano, te mando un abrazo. Gracias por la broma, señores. Pausa comercial, no me tardo. Panda Peggy. La pura verdura en bromas.